அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்ன இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா நானே சொல்லிடுறேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு கஞ்சி இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் கெட்டு போகாது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டா கூலிங்காக சாப்பிட்டா கூட நல்லாயிருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூடவே ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கெட் பால் தான் இது பால் சேர்த்துட்டு அப்புறமா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதை பாருங்கள் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ அரைச்சோன்னே இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக கிடச்சிரும் பாருங்கள் இந்த திக்னஸ் இருக்கும் இது போதும் இப்போ இதை வந்து நம்ம காய்ச்ச போகிறோம் இப்போ கடாய் அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பசு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணுன்னா நம்ம பால் ஊற்றி அரைச்சி வச்ச உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது ஒரு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் இதை கிண்டிக்கலாம் ஏன்னா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நமக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கனோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த நெய்யோட ஸ்மெல் தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு நான் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த சுகர் கரைகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து பேரி சம்பளம் சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் நமக்கு நல்லா வே வெந்து இதில் நல்லா கரைஞ்சிரும் நம்ம வந்து மில்க் மேடு சேர்க்க போகிறோம் அடுத்ததா இப்போ நான் வந்து மில்க் மேடு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டின் அளவுக்கு மில்க் மேடு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மில்க் மேடு இல்லை அப்படின்னாக்கா தேங்காய் பால் கூட சேர்க்கலாம் நல்லா கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா சுகர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் நான் மில்க் மேட் சேர்க்கறதுனால கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் பால் பேக்கெட் பால் வந்து சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வத்த காஞ்சி அந்த பால் வந்து சேர்க்கணும் இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் பால் மாதிரி சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து அடுத்ததான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பசுநெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுத்தா கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரெசிபி வந்து சட்டுன்னு ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் வேணும்னு கேட்பாங்க இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ